Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'interview de Joseph Malozzi. Mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire Tu nous refais la même chose qu'avec Corinne. Vous allez présenter l'interview de Joseph. Eh bien alors va te préparer. Mais arrête de m'engueuler. Déjà, prends ça, ça fait plus réaliste. Ok. Là. Allez. Effectivement, tu avais raison, c'est bien mieux comme ça. Oui, et dans quelques instants, vous allez pouvoir enfin assister à l'interview exclusive de Joseph Malozzi, Révélation. Pourquoi Révélation Puisque tout simplement, vous vous posez certainement beaucoup de questions comme est-ce qu'il va y avoir un nouveau film Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles séries Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous aurez la réponse en fin de vidéo. Et en parlant de fin de vidéo, sur YouTube, on vous dit toujours de rester jusqu'à la fin. Et là, pour le coup, ça en vaudra la peine puisqu'on y parle notamment du lien étroit entre Sliders et Stargate. Joseph nous révèle aussi beaucoup d'anecdotes assez rigolotes. Il parle de vous, euh, les fans français. Bref, il y a beaucoup de choses intéressantes. C'était vraiment un moment très convivial auquel tu as notamment participé. Mais avant que la vidéo commence, on tient quand même une nouvelle fois à remercier comme il se doit nos partenaires. A commencer par Stargate Fusion. Quentin, mon acolyte, sans qui la vidéo n'aurait pas pu être possible. Vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Également, SG Community qui encore une fois a participé à des questions. Et notre nouveau partenaire officiel, Atlant Props qui d'ailleurs vous propose un code promo pendant 24 heures. Voilà, en tout cas, toutes ces informations sont en description de la vidéo. Mais avant que ça commence, on tenait à vous dire qu'en fin de vidéo, vous aurez la révélation sur notre prochain invité Stargate. D'ailleurs, il y a un petit indice qui apparaît et vous aurez sûrement la réponse en toute fin de vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est du lourd. Sur ce, bonne vidéo. So the patient says to the doctor, I said ping pong balls, not King Kong's balls. Up high. <laughs> Eh bien écoutez, bienvenue à tous, on est du coup avec Joseph Malozzi, scénariste de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Universe, et Quentin du coup, qui va nous faire le plaisir de nous aider dans la traduction. So, uh, so first of all, Joseph, I would like to thank you, so as a fan of uh, Stargate SG1 franchise, so, which was on the TV uh, during the 2000, during my uh, childhood. And uh, my first question is, what is the best memory you had uh, with SG-1 franchise? Best memory? Yes. Uh, I think it was just a camaraderie in the writer's room, coming up with story ideas. Um, when we would finish every season, we would always You know, the writers would always get together and look at what we we did accomplish and then look ahead to the next season and we'd start, you know, building stories. It was, uh, um, you know, it was almost like a second family is what is what it was. And and it's funny because, uh, um, you know, my wife at the time would 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 say, oh, you know, you're, are you going to go? Are you going to hang out with with uh, Paul, who was my writing partner at the time? And and Paul would say, well, you know, I see him more than I see my wife. So, no, you know, we we, we would. It, it was just there were seasons where we did like 40 episodes of television a year, which is unheard of. And even though it was tough, it was very hard. It was always a lot of fun because we always had very good people working with us. Je pense que c'était une sorte de camaraderie dans les salles d'auteurs venant avec les idées pour les histoires. Quand nous finissions chaque saison, nous voulions toujours, vous savez, les auteurs voulaient toujours être ensemble et voir ce que nous avions accompli, et ensuite, étant déjà tourné vers les nouvelles saisons, c'était presque comme une seconde famille. C'est amusant car vous savez, ma femme à l'époque disait « Oh, tu vas aller avec Paul !» qui était mon partenaire d'écriture à ce moment-là. Et Paul disait « Oh, tu sais, je le vois plus que ma femme. » C'était qu'il y avait des saisons où nous faisions 40 épisodes pour la télévision par an, ce qui est inouï, et même dur. C'était dur, c'était très difficile. Mais il y avait beaucoup de plaisir parce que nous avions toujours de bonnes personnes travaillant avec nous. And uh, my second question uh, personally is uh, did you meet uh, Richard Dean Anderson because uh, I already saw many series with him and how it is uh, in real life? Um, the first time I met Rick was my first day on the show. I was in my office and I had my dogs with me and I was setting up my computer and I heard a knock on the door. 
and it was in it was Richard Anderson. He said, "Hey, I'm Rick. Welcome to Stargate." And I said, "I'm Joe." And I had to do something with my computer, and I turned around, and then when I turned back, he was gone. And then I looked down, and he was down on the floor with my dogs on top of him. And uh, Rick has always been a big uh, dog guy, which I always like. So, so you know, it, he he was always very relaxed, uh, a lot of fun to work with, a very funny guy, and uh, a big fan of The Simpsons. I remember um, I was also a big fan of The Simpsons, and I would have the different um, Simpsons figures in my office, and Rick would come by and play with them, or I would come into my office and find Rick in my office playing my, with my Simpsons figures. Uh, so just a, a very fun guy to work with. Okay. Ça a parlé de chien, Thank euh, you. je crois. Hein. Oui, euh, il explique le premier jour où ils se sont rencontrés, donc il était avec ses chiens dans le bureau, et donc ils se sont présentés et il a tout de suite remarqué que donc, Richard est un homme qui aime beaucoup les chats et il a commencé à jouer avec. La première fois que j'ai rencontré Rick, c'était mon premier jour dans la série. J'étais dans mon bureau, j'étais avec mes chiens, j'étais en train de paramétrer quelque chose sur mon ordinateur et j'ai entendu qu'on toquait à la porte. C'était Richard. Et il m'a dit « Salut, je suis Rick, bienvenue dans Stargate. » Et j'ai dit « Je suis Joe, j'avais quelque chose à faire avec mon ordinateur, donc je me suis remis au travail. » Et quand je me suis retourné, il était parti. J'ai regardé par terre, et il était avec mes chiens au-dessus de lui. Rick a toujours aimé les chiens. Vous savez, il était toujours très détendu. Beaucoup de plaisir à travailler avec ce gars. Il était très drôle et un grand fan des Simpsons. Je me souviens, j'étais également un grand fan des Simpsons, et j'avais différentes figurines des Simpsons dans mon bureau. Eric venait jouer avec. C'est une personne très sympathique, avec qui on a plaisir de travailler. Je pensais qu'il qu avait quitté, oui. mais euh, je suis tourné et il était par terre avec les chiens, <rire> en train de jouer. Bah, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'était quelqu'un de très sociable, euh, très patient, euh, j'ai envie de même dire euh, amoureux des fans. Parce qu'il a même fait des heures supplémentaires dans le froid pour que tout le monde ait sa photo, alors qu'il était plus disposé à le faire normalement. Hein. Number three, euh, Quentin euh, ah, Avant que tu what? la poses, c'est une question que je pose à tout le monde, que j'ai posé à Colin, à Corinne, à tout le monde. Ok. He asks uh, every time, uh, what memory do you have uh about Don S. Davis and Cliff Simon, who passed away respectively in 2008 and 2021. Okay. Um, J'ai travaillé avec plusieurs uh, acteurs, mais Don était vraiment un ami. Et on sortait, on allait dîner. Alors, um, you know, pour moi, uh, you know, it's, it's, Um, you know, he was a very good friend. So uh, my, my, my memories of him are of him always coming by the office. He was always very bigger than life. He was a very Southern gentleman. Uh, so he had, you know, he was a character. Um, and for me, my memories of Don were not so much on the show, but off the show where we would go out for dinner. And uh, he always used to say he was a gourmand. He would always appreciate fine dining. Uh, for Cliff, I didn't know Cliff as well outside the show, but Ball was always my favorite uh, system lord, just because he was very stylish. Uh, and he also had a bit of a sense of humor. So in episodes like, like um, Ex Deus Machina or the episode uh, The Quest 1 and 2, where uh, Carter decks him, um, you know, I, I always liked playing the humor. And, and you know, Cliff was great. They, they were both fantastic actors, very professional, um, and just, just really good people to work with. Ok, c'était un très bon ami. Alors mes souvenirs avec lui sont venant dans mon bureau. Il était toujours plus important que la vie. Il était toujours un gentleman du sud. Et il avait, vous savez, c'était un personnage. Et pour moi les souvenirs de Don n'étaient pas tant dans la série, mais plutôt en dehors de la série, où nous sortions pour dîner. Il disait tout le temps qu'il était un grand gourmand, un bon vivant. Il appréciait toujours les dîners gastronomiques. Don Davis était un grand artiste, en dehors de son rôle d'acteur. C'était un grand artiste et nous avons passé de nombreuses heures ensemble chez lui, dans son studio d'art, à regarder ses peintures, de l'art et de la photographie et de tout ce qui s'y rapporte. Nous étions tous les deux du sud du Missouri, 
moi de l'Arkansas, et nous avions quelque chose en commun. Être des garçons du Sud. Et c'était une excellente relation avec lui. Cliff, je ne le connaissais pas aussi bien que ça en dehors de la série. Mais il était mon préféré, car il était très élégant. Il avait aussi un peu le sens de l'humour. Donc dans les épisodes comme Exodus Machina, ou à la quête dans laquelle Carter l'envoie par terre, vous savez, je jouais toujours avec l'humour. Et Cliff était extra. Mais c'était tous deux deux fantastiques acteurs. Très professionnels et de très bonnes personnes avec qui travailler. Simon Cliff j'ai appris à mieux le connaître à toutes les conventions que j'ai pu faire avec lui. Et ça a été une grande perte pour n'importe qui, dans n'importe quelle vie, et certainement pour toute la famille Stargate. Thank you. So, told to Marco, uh, if, if uh, it uh, should have a new show, a new series, It will be better to go with a new casting, with a new, uh, with a new team, with a new scenarist. So, do you agree with that? No, I don't agree with that at all. I think uh, Brad and Robert uh, really were the architects of the television series, and that series ran for over 350 episodes uh, because of the characters and and the tone of the show they created and made MGM a lot of money and so they were obviously the biggest part of it but also the actors who audiences fell in love with are also important and if you would do a reboot and you just bring in new actors then you're just wiping away the fandom the existing fandom and there is a big existing fandom now I, I think For a new show, you want a new show that, that new audiences can relate to. So you want new characters, of course, but I think there should be room for old characters like O'Neill or Sam or uh, McKay to guest spot or even maybe be kind of recurring characters in a new series. So you have the best of both worlds. You have a show that new fans can enjoy and you have a, fans, uh, a show that old fans can enjoy. And again, I, I think... Um, bringing in someone who is new to Stargate, I don't think can capture the magic of, you know, the 300 plus episodes that Rob and Brad oversaw. Okay. Okay. Si il devait y avoir une nouvelle saison Stargate, est-ce que vous aimeriez y participer If there was a new season of Stargate, would you like to participate? To make part of it? I don't know. And the reason I say I don't know isn't because I don't love the show. It's because I think maybe it's time for some other actors, young actors, to give them the gift. <laughs> the gift of Stargate that I have been, that I have been given, you know? Je ne sais pas. Je pense juste que le fait de suivre une autre équipe SG serait la voie à suivre que la meilleure continuité à suivre serait de démarrer une nouvelle saison avec une nouvelle équipe. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je pense que Brad et Robert étaient vraiment les architectes de la nouvelle série télévisée. Cette série qui a duré plus de 350 épisodes grâce aux personnages et au ton de la série qu'ils ont créé. Et ont fait gagner à MGM beaucoup d'argent. Ils étaient bien entendu la plus grosse partie, mais également les acteurs dont les spectateurs sont tombés amoureux sont aussi importants et si nous faisions un reboot et que nous apportons seulement de nouveaux acteurs, vous effacerez alors la fanbase existante. Vous voulez une nouvelle série à laquelle les nouveaux fans peuvent s'identifier Donc vous voulez de nouveaux personnages bien sûr. Mais je pense qu'il devrait avoir de la place pour d'anciens personnages comme O'Neill ou Sam Carter ou McKay en invité. Une sorte de personnage récurrent dans une nouvelle série. Donc vous avez les meilleurs des deux mondes. Vous avez un show que les nouveaux fans peuvent apprécier et les anciens fans aussi. In the last interview uh, from Marco with Corinne Nemec, he, he told me his admiration. Uh, he thought uh, he thought the, the admiration uh, for you. What could could you say about Corinne as an actor and as a friend? Did you Corinne, understand the question? Yes, I understood the question. Corinne is is I, I mean I, I love Corinne. Um, he came into Stargate in a very tough situation. Uh, essentially, he came in on the heels of Daniel's death 
and Daniel was, of course, a, a, a fan favorite. And so from the very beginning, it was a very difficult situation for, for him. And yet he handled himself professionally. He was, you know, just a very, as a personality, a very generous personality, a very kind guy and a very hardworking actor as well. So for me, you know, I, I recognized right away that the situation he was in was very tough. And so, you know, I, I tried to help him as much as possible and said, you know, don't don't listen to don't don't go online. Don't listen to what, you know, er, you know, all the fans have to say. Just focus on the show, having a good time. Um, you know, if you have some ideas, our door is open. We'd love to hear it. And then eventually he ended up writing. Uh, a script or a, um, a, a, a submitting a story for for an episode. Um, so you know, I love Corn, and and yeah, you know, I haven't seen him in in ages because the the writers don't do the conventions. Um, but uh, whenever I see him online, I you know always love to say hi. Corinne, est, je veux dire, j'apprécie beaucoup Corinne. Il est arrivé dans Stargate dans une situation très compliquée. En gros, il est arrivé sur les talons de la mort de Daniel, et Daniel était bien entendu un favori des fans. Donc, au tout début, c'était une situation très difficile pour lui, et il s'est toujours traité comme un professionnel. Une personnalité très généreuse, un gars très gentil, et un acteur acharné au travail également. Vous savez, pour moi, je reconnais tout de suite que la situation dans laquelle il se trouvait était difficile. J'ai essayé de l'aider autant que possible, et je lui ai dit « Écoute !» N'écoute pas, ne va pas sur internet, n'écoute pas ce que les fans ont dit. Juste concentre-toi sur la série, passe du bon temps. Si tu as des idées, notre porte est ouverte et nous serions ravis de les entendre. Et finalement, il a fini par écrire un script ou proposer une histoire pour un épisode. Vous savez, j'apprécie beaucoup Corinne. Je ne l'ai pas vu depuis un moment car les auteurs ne font pas les conventions. Mais à tout moment quand je le vois en ligne, j'aime toujours lui dire bonjour. Ok, ok. Vous êtes invité, quand vous le voulez, euh, Joseph, à venir à The Next Convention à Paris. Voilà, l'organisateur, quand vous le souhaitez, c'est la convention <rire> où euh, va intervenir euh, Robert Picardo. Donc, oh. si, si un jour vous le Bob. souhaitez... Bob. Oh, merci, merci. Bob, Bob est, est, est notre ami. Comme Don, il est, you know, est quelqu'un avec qui je vais travailler plusieurs ans, mais est aussi un, un bon ami. So, and Comment? merci pour, pour uh, l'invitation. So, some question uh, from the website uh, in France, StargateFusion.com. Uh, mm -hmm. It's a website about uh, Stargate franchise, all... Uh, all the questions. It... Non, c'est que des questions de Stargate Fusion. Des, des fans? Oui. oui. C'est les modérateurs, les modérateurs du site internet, du website. Mm. OK. The first question is, uh, lately on Twitter, uh, or recently on Twitter, you, you ask for about uh, surveys uh, mm -hmm. in link to the back of Stargate. What mm -hmm. was the goal of these surveys and what do you remember about these? Uh, the, well, first of all, the executives at Amazon who are going to be doing the no, new show are keeping track of discussion of Stargate online. And so by, like I said, I mean, a Amazon is already going out to other creators, so they're not involving the old, um, uh, the, 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 the old creatives. But what I want them to know, because they're following the internet, is what the fans want. And, you know, I think all too often executives think in terms of what they would like to see and not what the fans would like to see. And as a result, shows are not successful. So the whole point of the polls was to have a place where fans could speak their mind and hopefully go directly to the executives who are creating the new show so they would know what the fans would look forward to. So for instance, what the fans wanted to see was instead of a reboot, they wanted a spin-off. So a, a series that instead of basically wiping away the history of Stargate is a, a show like Atlantis or like Universe that introduces new characters, but at the same time exists in the same universe and with the possibility of maybe guest stars like, you know, a David Hewlett or Amanda Tapping. So that was one of the big takeaways. 
C'est tout bon pour toi, Marco Oui, de bah, toute façon, je, je suis oh. beaucoup Joseph sur Twitter. Euh... J'ai dit que, que Amazon est aussi en Twitter. Et je voulais donner une euh, voix au fandom pour le dire le type de Vous série êtes... qu'il veut voir. Vous êtes le porte-parole des fans de Stargate oui. pour Amazon. Oui. oui. Merci. So, the... no. Tout d'abord, les cadres chez Amazon vont être responsables de faire une nouvelle série qui garde une trace des discussions sur Stargate en ligne. Comme je disais, Amazon est déjà avec d'autres créateurs, donc ils ne vont pas s'engager avec les anciens créateurs. Mais ce que je veux leur faire savoir, parce qu'ils suivent Internet, c'est ce que les fans veulent. Et vous savez, je pense que trop souvent les producteurs pensent en fonction de ce qu'ils aimeraient voir et pas ce que les fans voudraient voir. Et à la fin, la série n'est pas réussie, ou en tout cas pas populaire. Donc, tout l'objectif de ces sondages était d'avoir un endroit où les fans pouvaient laisser parler leurs envies, et avec un peu de chance, aller directement aux producteurs qui sont en train de faire une nouvelle série. Donc, ils sauraient ce que les fans attendent avec impatience. Par exemple, avec les fans qui voulaient, au lieu de voir un reboot, voir une adaptation, donc une série, qui en fait, au lieu de balayer l'histoire de Stargate et une série comme Atlantis, ou Universe, qui introduit de nouveaux personnages, mais qui en même temps existent dans le même univers, avec la possibilité de possibles invités, comme David Hewlett ou Amanda Tapping. Ça serait un des plus gros résultats. So... Uh, Brad White wrote a scenario about uh, a new episode from uh, Stargate series, but we don't have any more news about this scenario he wrote. You may uh, read it, this uh, scenario, and could you give your impression about this? And what are, according to you, the reason from the retirement of this uh, project? I You know, I, Brad wrote a script, I think maybe two years ago, uh, a pilot for a new series, which was a spin-off <clears throat> like Atlantis and Universe, introduced a new team, but it had guest stars like General O'Neill, uh, General Carter, Daniel da Jackson. Um, I think Cameron Mitchell was also a guest star, uh, really by Ben Browder. Okay. And it, it established a new series Uh, that would have created, you know, uh, uh, a new Stargate Command. It was, was on the moon. And uh, adventures to a new galaxy with an all-new uh, villain. And I love the script. I, I think it reminded me of, of old Stargate very much. And there's also a good, I think, pilot for old fans and new fans. So it, it w it, it, if you didn't know Stargate, it wouldn't be too complicated. Uh, so that script went out, and then Amazon just never got back to Brad. There was never any, uh, you know, call, say thanks, but no thanks. Um, that's how we, uh, Los Angeles works, or Hollywood works. You know something is not moving forward if they don't call you again. So that's how Brad found out. Uh, so I, I think it was too bad. Um, I think it was a fun script. I think old and new fans would have enjoyed it. But... Amazon has their idea of where they want to go, and I guess that, that script did not fit the spirit of where they wanted to go. Vous savez, Brad a écrit un script il y a deux ans, un pilote pour une nouvelle série qui était une adaptation comme Atlantis et Universe, et introduisait une toute nouvelle équipe. Mais il y avait des invités, comme le général O'Neill ou le général Carter, Daniel Jackson et je pense Cameron Mitchell. Établir une nouvelle série, cela aurait été créé, vous savez, un nouveau commandement Stargate. Ça se passait sur la Lune et les aventures d'une nouvelle galaxie avec tout un nouveau vilain. Et j'adore le script. Et je pense que ça me rappelait beaucoup les anciens Stargate. Il y avait aussi un bon pilote pour les anciens fans et les nouveaux fans. Si vous ne connaissiez pas Stargate, ce ne serait pas compliqué. Donc ce script est sorti et ensuite Amazon n'a pas donné suite à Brad. Vous savez, il n'y a jamais eu d'appel pour dire merci ou non. C'est comme ça à Los Angeles. C'est comme ça que fonctionne Hollywood. Quelque chose ne progresse pas si on ne vous rappelle pas. C'est comme ça que Brad l'a découvert. Je pense que c'était très mal, que c'était un script amusant. Et je pense aussi qu'anciens et nouveaux fans l'auraient apprécié. Mais Amazon ont leurs idées, de là où ils veulent aller. 
et je crois que ce script ne collait pas à l'esprit de là où il voulait aller. The next question. You told uh, earlier that Amazon wants to C'est la remake... question. <rire> remake uh, or restart the franchise and mm -hmm. I took the information from the website deadlight.com with Amazon and the NGM and uh, they want to recreate Uh, the franchise by the production from a film mm -hmm. then a new series mm -hmm. there is like uh, 30 years ago I guess mm -hmm. so I, I wasn't even born mm -hmm. so according to you is uh, Amazon relevant to restart the franchise mm -hmm. and will will they give uh, themselves all Uh, the competence uh, to make the great sci-fi on the little screen uh, like a fan uh, would or and after you your experiences as a scenarist and producer on many series like a uh, couple of episodes of Stargate is a good method or strategy to start with a film and then with a series Um, to be honest with you, I can't speak to that because I've always been uh, totally television. I can see how maybe it might make sense for them to work because sometimes there are people who watch movies who don't watch TV. So maybe this is something that will change their mind. If they like the movie, maybe they'll tune into the series. Um, so I don't, I, I, I don't know if, it's, if, if the strategy will necessarily work. I mean, there are a lot of TV shows out there that uh, look very good, that have very big budgets, that I think are terrible. Uh, so I think just having a lot of money uh, does not guarantee a good show, and it doesn't guarantee a big audience. So I will, I, I will reserve judgment and wait to see how the movie turns out. Okay. Pour être honnête avec vous, je ne peux pas parler de ça car j'ai toujours été totalement télévision. Je peux voir comment Mike leur donne du sens à travailler car parfois, il y a des gens qui regardent des films mais qui ne regardent pas la télévision. Donc c'est peut-être quelque chose qui va changer leur esprit. S'ils aiment le film, peut-être qu'ils passeront sur la série. Je ne sais pas si la stratégie fonctionnera forcément. Je veux dire, il y a de nombreuses séries télévisées de sortie qui semblent bonnes, qui ont un gros budget et qui sont, je pense, mauvaises. Je pense qu'avoir beaucoup d'argent ne garantit pas une bonne série, ne garantit pas non plus une grande audience. Je réserve mon jugement, et j'attends de voir comment le film sera une fois sorti. Je ne suis pas sûr, en tant que stratégie, si cela fonctionnera ou non. Comme je disais, je suis majoritairement un gars de télé, donc c'est une stratégie intéressante pour Amazon. Je crois qu'en gros, si c'est un film, si c'est une télévision, ça finira de toute façon sur Prime. Vous savez maintenant ce que je pense. Je veux dire que ce n'est vraiment pas tant différent d'un épisode pilote en deux parties. The next question is about the script of Stargate Extinction. Hmm. And the question is, who is the owner of this script? First, oh. uh, it's the first part of the question. And the second part of the question, uh, could you one day to share this script with the fan community? Ah, so. At the end of Stargate Atlantis season five, we were um, paid to write a script, uh, sort of like SG-1 had done with Arc of Truth and, and, uh, and uh, Point Continuum. But we were paid to write Stargate Extinction. And the idea being was that we would shoot Stargate Extinction between seasons five and six, uh, and then As we were finishing up season five, Robert Cooper, one of the exec executive producers, said, you should actually shoot Stargate Extinction at the end of the season while, while everybody's here so that if we come back for season six, that can be your opening two ep episodes. But if you don't, then you can release it as a movie. And so we tried to do that, but we couldn't do it. But we wrote the script and then, you know, the MGM didn't want to move forward. So MGM paid us. So MGM owns the rights. And I guess now 
Amazon owns the rights to Stargate Extinction. And because they own the rights, I can't release the script, but I have released um, you know, little bits and scenes online and I'm pretty much told the story of, of Atlantis on the moon and having to return to Pegasus and kind of getting lost along the way. And, and we do a, uh, a story that's very much a, a kind of a time travel adventure uh, that eventually ended up inspiring the episode uh, Continuum. Oh, no, not Continuum. It's Stargate Universe. It's the Undelaise Histoire. Um, uh, common descent, peut-être. Peut-être. Common descent, oui. Peut-être. Uh, oui. L'histoire de uh, Stargate Extinction, um, uh, I, I inspire Common Descent dans Stargate Universe. Parce qu'à you know, ce point, c'était clair que you know, nous, nous n'allons pas uh, avancer sur la production. So, um, you know, MGM owns the script. Okay. It would be fun if they released it. There was also uh, a first draft for a third SG-1 movie called Stargate Revolutions. Uh, and that's somewhere. And again, MGM owns that one. Uh, à la fin de la saison 5 de Stargate Atlantis, nous étions payés pour écrire un script comme SG-1 avait terminé avec Ark of the Truth. Nous étions payés pour écrire un Stargate Extinction. Et l'idée était que nous tournions Stargate Extinction entre la saison 5 et la 6. Alors que nous finissions à peine la saison 5, Robert Cooper, qui était le producteur exécutif, nous a dit « Vous devriez tourner Stargate Extinction pendant que tout le monde est là. Donc si nous revenons pour une sixième saison, qui sera peut-être l'introduction aux épisodes, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez le sortir en tant que film. » Donc, on essaie de le faire, mais nous ne pouvions pas. Mais nous avions écrit le script, et vous savez, la MGM ne voulait pas poursuivre davantage. MGM nous a payé. Donc... MGM détient les droits. Et je crois que maintenant Amazon détient les droits pour Stargate Extinction. Et pour cette raison qu'ils ont les droits, je ne peux pas sortir le script. Mais j'ai sorti des petits morceaux et scènes sur Internet. Et plutôt que de raconter l'histoire d'Atlantis sur la Lune, et étant en retour sur Pegasus, et se trouvant perdu au cours de route, nous créerons une histoire. Une sorte de voyage dans le temps qui finit par inspirer l'épisode Continuum. Enfin, non. Je ne me rappelle plus le nom de l'épisode L'histoire de Stargate Extinction a inspiré Common Descent dans Stargate Universe. Parce qu'à ce point, c'était clair que nous n'avions pas avancé sur la production. Donc, MGM possède les droits. Ce serait amusant s'il révélait le script. Mais il y avait aussi le projet du troisième film SG-1, appelé Stargate Revolution. Et quelque part encore, MGM possède les droits. Ça serait génial s'il sortait. Et je pense que les fans aimeraient. Mais vous demanderez à MGM. So, do you consider... Uh more or less uh, long-term uh, time uh, back of the series uh, Dark Matter. Do I consider... Dark, this, do you consider a back, uh, oh, Dark a back Matter. of the series Dark Matter in the future? In the yeah. near or, or further future? Uh, yeah, yeah. <coughs> so Dark, Dark Matter, when... I pitched it, I had a five season plan. So each, each season would be like uh, a different book in a series with a beginning, middle and end. And I got to tell three of the seasons, but not the fourth and fifth season. Um, of course, you know, the more time passes, the more difficult it is, but I haven't given up hope on a mini series. And in a best case scenario, what I would love to do is um, do a mini series that tells the story of what I wanted to do in season four, a shortened version. And then if the mini series does well, then do one for season five as well and finish the story. So I haven't given up hope, but you know, who knows what the future holds. Why not after all? Why not? Dark Mater, quand je l'ai lancé, j'avais un plan sur cinq saisons. Donc chaque saison aurait été comme une série de livres différents au début, au milieu et à la fin. Et je ne parlais que des trois premières saisons, pas de la quatrième, ni de la cinquième. Bien sûr, plus le temps avance, plus c'est difficile. Mais je n'avais pas abandonné l'espoir d'une mini-série. Et dans le meilleur des cas, un scénario que j'adorerais faire, c'est faire une mini-série qui raconte ce que je voulais faire dans la saison 4, dans une version raccourcie, et si le format de la série est bon, 
ensuite en faire une également pour la saison 5, et finir donc l'histoire. Donc je n'avais pas abandonné. Mais qui sait ce que le futur nous réserve euh, Peut-être la question de G Community. Euh, oui. C'est une chaîne YouTube, c'est une communauté euh, francophone. Ok. So, uh, the owner of this uh, channel is, uh, is Tech. And he would like to thank you uh, about all the messages uh, on Twitter exchange with him uh, about the questioning on Stargate Extinction and on the Destiny. Mm. And he would like also to thank you about the work with Stargate and all the stories you created and all the universe that fans like. And his question is, uh, how do you see or imagine uh, the end of the Stargate history? Uh, he takes the example of Atlantis who saved the, the destiny or uh, the, the gate revealed to people and opened to the population like in two, uh, 2010. Mm -hmm. Well, these were all ideas that we had while we were working on Stargate. I think Stargate uh, Revolutions, which was going to be the third Stargate movie, would have made the gate public. And so that was a story for that, that uh, script, which unfortunately never got made. Uh, the, um, uh, one of the ideas we had to the end universe was to have a big crossover miniseries that would have seen members of SG-1, members of the Atlantis expedition board a destiny and mount a rescue. Uh, so that was also an idea that we had that sadly we never got to make. It's, 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 it's too bad because as we were finishing the second season of Universe, we were told we would get the chance to do one more year. So season three, to finish telling our story and end it. And so we thought, ah, it's better than nothing. And so we were preparing for that. And then that did not come. So we did not get to finish the story either. C'était toutes les idées que nous avions lorsque nous travaillions tous ensemble sur Stargate. Je pense que Stargate Révolution, ce qui allait être le troisième film Stargate, aurait rendu la porte ouverte au public. Et c'était une histoire pour laquelle le script n'a malheureusement jamais été réalisé. Une des idées que nous avions à la fin d'Universe était d'avoir des mini-séries en crossover qui auraient vu les membres de SG-1 et les membres de l'expédition d'Atlantis créer une équipe de sauvetage. Et c'était également une idée que nous n'avions que malheureusement rien pu faire. C'est tellement dommage. Quand nous étions en train de finir la deuxième saison d'Universe, nous nous disions que nous aurions voulu une chance de faire une année de plus, donc une saison 3, pour finir de raconter notre histoire et de l'achever. Nous pensions que c'était mieux que rien, et nous étions en train de préparer tout cela. Et ensuite, ce n'est pas arrivé. Et nous n'avons pas pu finir l'histoire non plus. Quand nous avons fini la saison 5, nous avions tous une liste d'idées d'histoire pour la saison 6 d'Atlantis. Je veux dire que si quelqu'un nous avait appelé et nous avait dit « Oh, nous devons recommencer SG1, Atlantis, ou faire davantage d'épisodes pour Univers, cela aurait été très facile pour nous de le faire, car nous connaissions les personnages, nous connaissions l'histoire, et notre sens de l'humour, et notre ton. Je pense qu'il y a tellement plus d'histoires à raconter dans les trois séries. Ok. So, and who knows, you, you have maybe more ideas uh, on the stock. Yeah, I, you know, um, I, when we finished season five, we had a whole list of story ideas for season six of Atlantis. I mean, if, if someone called us and said, oh, we have to start SG-1 again, we have to start uh, Atlantis again or, or give more, uh, create more episodes of Universe, It would be very easy for us to do because we know the characters, we know the, the history, you know, and our, our sense of, of humor and our tone, you know, obviously would be very easy to sort of bridge the gap from where we left off then to where we are today. So, you know, I, uh, I, I think there are so many more stories to tell in all three shows. Okay. So I think we... We are finished with the, the questions. So my very last question is, uh, do I have a message for the French 
Stargate Community, you can do it in French. Vous pouvez la... Oui, alors, euh, je m'excuse, mon, 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 mon français est vraiment pire, mais euh, quand même, je suis... Euh, les, 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 Star, les fans de Stargate français euh, sont euh, vraiment... Um, je peux dire euh, um, intéressant. Non, mais quand, quand euh, je suis allé à, à Hollywood pour, pour um, you know, euh, rencontrer des, des gens, ils ne savaient pas du tout Stargate. Mais euh, quelqu'un comme Chris Judge, yes. s'il va marcher, se promener en Paris, tout le monde le oui. connaît. Tout le monde connaît M. Oui. Tilk. Oui. Alors, oui. Les, 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 euh, les fans euh, français, je, je, je crois, sont les plus euh, passionnés de Stargate. Oh. Et, et quand euh, l'an dernier, j'ai fait un tweet storm mm. et j'ai vu euh, les euh, dire, data, et c'était you know, surtout en France. Uh, you know, uh, c'était, um, um, you know, very, very impressive. Uh, uh, the, you know, the, how, how uh, comment ils sont passionnés, les, les, uh, le fandom français. Alors, merci à tous les uh, 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 fans uh, en France. Merci, Joseph. On... Je tiens, Merci beaucoup, je, Joseph. je tiens à vous dire déjà moi je suis beaucoup dans l'événementiel et à chaque fois qu'on annonce un doubleur ou un acteur de Stargate c'est un événement incommensurable c'est mmh. la folie hein. par exemple c'était en novembre dernier donc à Paris où il y avait Richard et Amanda ouais. il y avait une queue pas possible à l'extérieur c'était affolant les gens attendaient dans le froid mais c'était intéressant que Uh, Stargate résonnait avec you know, les fans en France, uh, en Nord-Amérique aussi, mais <coughs> pas autant comme, comme en France. Um, you know, Déjà, uh, you know, je ne suis jamais allé à une, à une, à une convention, mm. mais, mais um, you know, les acteurs ont tout dit que en France, c'est vraiment un autre monde. Déjà, Joseph, bah moi je parle de mon enfance, je suis des années 90. On a grandi en France avec MacGyver, Richard. Ouais. Et on a grandi le samedi, tous les samedis passaient SG1 et Atlantis. Voilà, ouais. tous les samedis. Donc on a grandi avec ça, on a mangé Stargate et on, on a vécu Stargate. C'est qui, qui le personnage, ton, euh, le personnage préféré moi, alors moi je suis un gros fan de, de Richard, MacGyver, etc. Mais mon personnage préféré, je pense que c'est Michael Shanks. Enfin, j'ai mm. une grande affection pour Michael Shanks. Corinne aussi, oui. mais c'est très compliqué. Oui, 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 oui. <rire> mais, mais Michael Shanks, quand vous l'avez fait, alors je ne sais pas si c'est mm. vous qui l'avez fait disparaître quand il a fait son ascension, ou Corinne, oui, oui. Corinne a pris sa place, ça a mm. été un moment... Je ne vais pas dire perturbant, mais oui. comme, comme dans Atlantis, quand le docteur Beckett est parti. Oui. On n'a oui, pas oui. aimé. On n'a pas aimé. Non. <rire> Et pour ma part, euh, j'aimais beaucoup le côté un peu sarcastique qu'on donnait à Richard Dean Anderson. Oui. Mais j'aimais le côté charismatique de Christopher George. Euh, oui. Donc, euh, Tilk, euh, qui oui. paraissait très froid. Peu de phrases, mais beaucoup de sagesse et d'action. Oui, oui, oui. Stargate continue à passer en France. Euh... Oui, à B1. Mais ouais, bah Amazon après. Mais on, on veut revoir Stargate. On n'a pas eu de jeux vidéo, on n'a plus de films. On est voilà. C'est intéressant que c'est peut-être la, la science-fiction que les fans français. You know, vraiment dans peut-être un de ces jours je dois faire une coproduction co co avec uh, la France et créer une, une série qu'on pourrait produire en France je ne suis pas expert en cinéma mm. mais en France on a la, la culture si vous voulez de la comédie oui mais les séries et je pense que Quentin sera d'accord avec moi les, les blockbusters on ne sait pas vraiment faire voilà on n'a pas yeah, about the series uh, it's complicated because 
the scenarios and the script seem boring. It's mm -hmm. nearly always the same same thing, but it is bo it's boring. The scenario doesn't move. Very French people doesn't like uh, to make series of their own, and they prefer <clears> to <throat> see American series which are uh, more relevant about the character. Uh, more relevant about the scenario and why not if you can uh, bring a certain f experience about sci-fi and uh, American series and the method to make it mm -hmm. Mm -hmm. it yeah. could be that, I, I, I would love that uh, also I mean um, I, I, I disagree that the French movies are boring uh, I, I, I just told favorite... series yeah series. oh series yeah two of my favorite um Filmmakers are French horror makers, uh, Alexandre Bustillo and Julien Maury. Si vous les connaissez, ils sont... Uh... Alexandre... Bustillo. Bustillo. And hey. Julien Maury. So, what? Uh, they, they, what I, I'm not sure what the, the movies, they did a movie um, called Inside. They did a movie called uh, Deep House. C'était le dernier, uh, c'était quoi, uh, en, en français, je... Uh, I would, uh, I recommend you check out their movies. Excellent. Petite anecdote que j'aimerais vous partager. J'ai rencontré plusieurs fois uh, Sir John Rice Davis, mm. dimly uh, Lord of the Ring. Oui. Um, et moi, j'étais un grand fan de Sliders, les mondes parallèles. Mm. Et on a eu un duel entre Corinne, Michael et euh, Sir euh, John Rice Davis, qui avait copié sur qui mm -hmm. Est-ce que vous avez la réponse Est-ce que c'est Sliders Number One ou Stargate uh, Stargate Number One <rire> Mais il y a eu un petit combat comme ça rigolo sur scène. Et... <rire> Les... on, peut être fan... voilà, on peut être fan des deux, ouais. on a grandi avec ça. Oui, oui, oui. Euh, si vous me permettez, euh, Joseph, alors je vais me oui. porter euh, comme vous, comme, comme vous l'êtes sur Twitter, euh, porte-parole euh, du coup pour, la, pour les fans envers Amazon. Moi, je vais le faire euh, pour la communauté francophone, puisque on n'a pas tous l'occasion de vous parler et franchement, c'est génial. Euh, Quentin, tu me feras peut-être la traduction, je, un petit mot euh, simplement. On voulait vous dire merci, euh, Joseph, merci pour euh, tout ce que vous avez fait pour la série. Euh, vous avez fait naître en nous euh, une passion qu'on qu ait des millions aujourd'hui à partager. Donc, au nom de la, de la communauté francophone, on voulait vraiment tous vous dire un grand merci. Merci, c'est vraiment apprécié. Um, you know, surtout, j'apprécie uh, les fans français parce que, you know, comme j'ai dit, ils sont the most passionate fan base, I think, in the world. Et avant qu'on se quitte, Joseph, et on va vous envoyer du coup. Wow, I love it. Et si vous êtes d'accord, on va vous en envoyer un pour vous remercier de tout ça, pour que vous puissiez l'avoir chez vous. Oui, merci. Voilà. J'adore. Voilà. C'est vraiment magnifique. Parce que je n'ai... Je n'ai... Taille réelle. Je n'ai pas pris, euh, you know, des props de, de Stargate. Bonjour, comment Bonjour. ça va Wow, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est tout. Je suis vraiment très content de, de vous avoir eu, Joseph. Alors, voilà, ça sera diffusé sur YouTube. Euh, J'espère que ça satisfera la plus grande majorité de la communauté. Euh, Quentin, si tu as un dernier mot ou... Uh, a last word in English for you, Joseph. So, I would like to thank you also for all these years uh, I had with Target AG1 and... The fact is, I, my parents were also big fans of SG-1 franchise. That's, uh, it's because of them uh, I discovered uh, the series and I appreciate it uh, all over the years. And I would like also to thank you for this interview. So it's, uh, I would say it's not common and it's uh, really appreciated. Merci 
you know, for the fans and, and obviously you guys do. So thank you so much for having me on. And thank you so much for the French fans for, um, you know, supporting the franchise for all these years. And, and you know, hopefully, you know, there's there's more great Stargate for you in the future. Okay, uh, we uh, we will uh, let them know for French fans, and we hope uh, that all your project will success. Thank you, thank you so much. Et j'ai un dernier petit mot, Joseph. Oui. Merci pour tout ce que vous partagez sur Twitter. Personnellement, je me régale avec toutes les photos de Stargate Universe que vous diffusez au quotidien. Oui, honnêtement, je 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 ne sais pas exactement. Uh, quelle photo j'ai sur mon ordinateur. Chaque matin, j'ouvre mon ordinateur, je fais une search pour Stargate et je trouve des nouveaux euh, photos. Et je, récemment, c'est, c'est des uh, behind the scenes photos sur Stargate Universe. So... Mais ce qu'on peut voir, Joseph, c'est qu'après tant d'années, euh, pas loin de 30 ans maintenant, après euh, les premiers Stargate, bah, vous restez encore, on le voit, passionné et on, franchement, on ne pouvait pas euh, avoir meilleur scénariste qu'un, qu'un vrai passionné de ce qu'il a créé. Merci. Yeah. La passion, Comme c'est que... important. Oui. 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 Dans oui. tout ce qu'on fait. Et si un jour oui. vous venez en France, vous verrez, on vit Stargate, on respire Stargate. Il y a beaucoup d'associations. Euh, regardez, là, j'ai des cartes de visite de plusieurs associations. J'en ai beaucoup. Oui. Ok, un séjour, je vais visiter. On a les... Nous allons dîner et... Euh... Avec plaisir. Parler Stargate. Avec plaisir. En tout cas, vous êtes invité dans les plus grandes conventions le jour où vous désirez de venir. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Joseph. Bah, écoutez, pour moi, c'est tout. Je suis vraiment très content de vous avoir eu. Merci. C'était vraiment euh, un plaisir. Et si j'avais su qu'un jour, à ce moment-là, j'aurais un des scénaristes de la, de la série en face de moi, je pense que je n'aurais pas cru. <rire> Et c'est comme un Mais... rêve de gamin qui se réalise. Mais, you know... Euh... Comment est-ce qu'on dit? At the end of the day, nous sommes tous, you know, humains. Or nous, you know, je suis fan des, des autres programmes comme vous, uh, une fan de Stargate comme vous. Alors, you know, uh, si vous voulez me trouver, vous pouvez me trouver sur mon blog, josephmalazzi.com, oui. ou uh, sur Twitter. Pas de souci, tout sera marqué de toute façon sur la vidéo. Merci encore Joseph, je ne vais pas vous embêter okay. plus longtemps parce qu'on pourrait parler pendant des jours. De rien, de rien, bon, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bon après-midi à vous. Mm-hmm. Merci, Merci encore. Et Have si a vous, nice afternoon. Et si vous croisez euh, Christopher Judge ou Richard, sachez qu'ils sont les bienvenus en tout cas. Ok, oui, oui, oui. Voilà. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Thanks, Charles. Thank you. Si j'ai un message pour ma communauté francophone, vive la France, à la Bastille, j'aime la France. Ils sont animés d'une volonté de liberté que j'apprécie et que je soutiens. Merci, Français. Merci beaucoup. Thank you, Colin. Thank you. Thank Merci you. beaucoup. Okay.